আসসালামু আলাইকুম ইন্ট্রোডাকশন টু সাইবার সিকিউরিটির পার্ট ওয়ান ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আমরা একেবারে বেসিক কনসেপ্ট থেকে আমরা শুরু করব তো আমরা যদি একেবারে ফার্স্টের দিকে যাই তাহলে আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে সাইবার সিকিউরিটি জিনিসটা কি এবং আমরা কেন সাইবার সিকিউরিটি দরকার আমাদের জন্য তো সাইবার সিকিউরিটি কেন এবং কেন দরকার তো যদি আমরা সাইবার সিকিউরিটির কোনো ডেফিনেশন দেখতে চাই আসলে অনেক বড় ডেফিনেশন তো আমরা যদি একেবারে খুব ছোট্ট একটা ডেফিনেশন চিন্তা করি তাহলে এটা হইতে পারে যে আমাদের যে নেটওয়ার্ক সিস্টেম এবং আমাদের যে পার্সোনাল সিস্টেম অথবা ডেটা থাকে এগুলাতে যেন অন্য কেউ আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস করতে না পারে অথবা কোনো প্রবলেম করতে না পারে ওই জিনিসটা যে প্রোটেকশান দেওয়া ওটাকে আমরা বলতেছি হলো সাইবার সিকিউরিটি তো সাইবার সিকিউরিটি আমাদের অনেক রকম সিস্টেমের প্রোটেকশান দিয়ে থাকে যেরকম নেটওয়ার্ক সিস্টেম হতে পারে অথবা পার্সোনাল ডেটা অর্গানাইজেশান ডেটা অনলাইন ক্রেডেন্সিয়ালস হতে পারে অনলাইন ক্রেডেন্সিয়ালস বলতে এখানে আমাদের বেশিরভাগ যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকে এগুলো যদি হয়তো অনেক সময় জেনে যায় তাহলে অনেক বড় প্রবলেম হয়ে যায় তো এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দরকার এখানে সাইবার সিকিউরিটির জন্য এবং নেক্সট ডে আমাদের আরও অনেক দরকার হতে পারে কারণ সামনে ইন্ট্রোডাকশন আমাদের ইন্টারনেট অফ থিংস নামে একটা জিনিস আসছে যেটা কি না সব ডিভাইস সব ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং ইন্টারনেট থাকা মানে এখানে আসলে একটা সিকিউরিটি ভায়োলেশন হওয়ার একটা অপশন থাকে তো এই জন্য আমাদের সাইবার সিকিউরিটি সবচেয়ে বেশি দরকার তো আমাদের সাইবার সিকিউরিটি অনেক রকম টাইপ ডেটা আছে এর মধ্যে আমাদের পার্সোনাল ডেটা এবং অর্গানাইজেশনাল ডেটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তো আমরা পার্সোনাল ডেটা বলতে আসলে কি বুঝি ফার্স্ট পার্সোনাল ডেটা বলতে আমরা কি বুঝি ওটা যদি আমরা একটু দেখি এখানে অনেক কিছুই আছে আসলে পার্সোনাল ডেটা তো আমাদের মেডিকেল রেকর্ডস থাকতে পারে এডুকেশনাল রেকর্ডস থাকতে পারে এমপ্লয়মেন্ট অথবা আমাদের ফিনান্সিয়াল রেকর্ডস থাকতে পারে এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের আসলে পার্সোনাল ডেটা কারণ আমরা অনেক সময় হয়তো চিন্তা করি না আমরা আমাদের বি অনেক ডেটাই আসলে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় অনেক ওয়েবসাইটের মধ্যেও রেখে দিই এবং আমাদের ডেট অফ বার্থ অথবা আমাদের বিভিন্ন অনেক অনেক কিছু আসলে দিতে হয় মাঝে মধ্যে তো আমরা আমাদের নিজের ইনফরমেশনগুলো হয়তো বা একটু খেয়াল রাখব যে সব ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা হয়তো বা সব জায়গাতে আমরা আমাদের রেকর্ডগুলোকে সাবমিট করব না তো এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্সোনাল ডেটা সম্পর্কে আর পার্সোনাল ডেটা যদি আমাদের আর যদি দেখতে চাই পার্সোনাল ডেটা আমাদের কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো অনলাইন ক্রেডেন্সিয়ালস যেগুলো আছে অথবা আমাদের বিভিন্ন আইডেন্টিফিকেশনগুলো তো আমাদের বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টসে ইয়া থাকতে পারে আইডেন্টিফিকেশান থাকতে পারে অথবা সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে তো এগুলো আমরা একটু দেখে নিব আমাদের পার্সোনাল ডেটা সম্পর্কে আমাদের একটু ভালো আইডিয়া থাকতে হবে সব সময় অর্গানাইজেশান ডেটা বলতে আমাদের বেশিরভাগ বোঝায় যে আসলে ট্রেডিশনাল ডেটা যেগুলো থাকে আর কি যে আমাদের অর্গানাইজেশানে আসলে আমরা যদি একটা শর্টকাট যদি একটা কথা বলি একটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু আসলে ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমি কথা বলি একটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু আসলে অর্গানাইজেশানের ডেটা বলতে এখানে ফিনান্সিয়াল ডেটা থাকে আমাদের স্টুডেন্টসের যেই রেজাল্ট থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে তো আনঅথরাইজ যদি কোনো একটা অ্যাক্সেস হয় তাহলে কি হইতে পারে ওইখানে ফিনান্সিয়াল প্রবলেম পাইলট করতে পারে অথবা ভিতরের পার্সোনাল কোনো অ্যাকাউন্ট যদি প্রবলেম হয় এখন দেখা যায় যে বেশিরভাগ কিন্তু অনলাইন অ্যাকাউন্ট থাকে অনেকেরই তো অনলাইন অ্যাকাউন্ট কিন্তু আসলে আমাদের সার্ভার অথবা বিভিন্ন ডোমিনের মধ্যে সেফ থাকে তো ওইগুলো কিন্তু অনেক বড় প্রবলেমের ইস্যু হয়ে যাবে সামনে আইওটি অথবা বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস আছে আমাদের এখানে তো অনেক কিছু আছে আমাদের অর্গানাইজেশান ডেটা হিসাবে অর্গানাইজেশনের ডেটার কিছু আমাদের সিকিউরিটি ব্রিজের কিছু ইম্প্যাক্ট এখানে দেখানো হয়েছে যে আসলে কি প্রবলেম হতে পারে যদি আমাদের কোনো ডেটা ওইখান থেকে চুরি যায় অথবা কোনো ডেটা যদি এখান থেকে ভায়োলেশন হয় সিকিউরিটি ভায়োলেট করে তো এই জন্য আমরা অনেক সময় দেখা যায় অনেকে অনলাইনে আমরা পাসওয়ার্ড সেভ রাখি এটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা ঝামেলা অনেক সময় দেখা যায় যে গুগল অথবা ইয়াহু ইয়াহু তো এখন এত কাজ করে না 
গুগলের মধ্যে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি ইউজেবল পাসওয়ার্ড ওরা তারা অনেক সময় ইন্টারনেটে ছাড়ে যে সবচেয়ে বেশি ইউজেবল পাসওয়ার্ড কোনটা হয়েছে এই বছরের মধ্যে তো পাসওয়ার্ডগুলো যখন আমরা সেভ করে রাখি ওরা কিন্তু আসলে নিজেরা পাসওয়ার্ড যেন অ্যাড করে নেয় না ওরা কিন্তু আসলে আমাদের পাসওয়ার্ডটাই এক জায়গায় স্টোর করে রাখে যে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যে পাসওয়ার্ডগুলো দিই পাসওয়ার্ড ম্যানেজার থেকে তো ওই ওটার উপর বেস করে একটা প্রবাবিলিটি হিসাব তৈরি করে নেয় যা আসলে কোন পাসওয়ার্ডটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই লেয়ারগুলোকে আমরা একটু মনে রাখবো অর্গানাইজেশন ডেটা হিসাবে কারণ আমরা যখনই জবে যাব জব কর জবে ঢুকবো তখন কিন্তু আসলে আমাদের উপর অনেক কিছু দায়িত্ব চলে আসবে যে সিকিউরিটি ভায়োলেশন যেন না হয় অনেক কিছু ঠিক না তো সব কিছু মেনটেন করতে হবে ইমেল কারো যদি ইমেলের পাসওয়ার্ড অন্য কেউ জেনে যায় তাহলে কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা প্রবলেম কারণ যদি ভুল ক্রমে যদি হায়ার অথরিটিকে একটা খুব খারাপ কোনো একটা যদি মেসেজ পাঠিয়ে দেয় তাহলে তো ঝামেলা তো একটা কাজ করি আমরা একটু একটা একটু গেম ট্রাই করি একটা সবাইকে নিয়ে তো আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন এখানে সাবমিট করব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন এবং কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিছু পয়েন্ট দেওয়া থাকবে তো আমি দেখতে চাই যে কার আসলে কীরকম রিস্ক বিহেভিয়ারটা দেখতে চাই শুধু আমি পাঁচ সেকেন্ড করে প্রত্যেকটা পেজ রাখব তো আমি একটা ফার্স্টে দেখে নিই দেখাই দিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুটা কোয়েশ্চেন আছে এরকম আমি আটটা কোয়েশ্চেন দিব দুটা কোয়েশ্চেন আছে এবং কোয়েশ্চেনের মধ্যে লেখা আছে হোয়াট কাইন্ড অফ ইনফরমেশান ডু ইউ শেয়ার উইথ সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া সাইট তো এখানে যেই আনসারটাই আপনার হবে আপনি এখানে দেখেন যে পয়েন্টস লেখা আছে পয়েন্টস জিরো ওয়ান টু থ্রি আপনি শুধুমাত্র ওই পয়েন্টসটা একটা খাতায় লিখে রাখবেন ঠিক আছে তো আমরা এই পয়েন্টসটা দরকার হবে আমরা যোগ করে নিব সবার শেষে তো আমি দেখতে চাই যে আসলে কীরকম আমরা নিজেদের সিকিউরিটি আমরা কতটুকু মানি তো শুরু করি আমি প্রত্যেকটা পেজকে পাঁচ সেকেন্ড করে রাখব এখানে দুটা কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা যাদের যারা আমরা সবগুলো কোয়েশ্চেন আনসার একটা খাতায় পয়েন্টসগুলোকে লিখে রাখব এখন পয়েন্টসগুলো একটু দরকার আমাদের যে পয়েন্টসগুলোর উপর বেস করে আমরা দে বুঝতে পারবো যে আমরা কতটুকু সেফ অনলাইনের মধ্যে আসলে যাদের স্কোর একেবারেই জিরো তারা সবচেয়ে বেশি সেফ তো আমরা ওই রকমভাবে একটু দেখে নেব তো যারা আমাদের এইটিন প্লাস আছে স্কোরটা তারা একটু খেয়াল করতে হবে যে আমরা একটু সিকিউরিটিটা একটু বাড়াতে হবে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল অ্যাকাউন্টস অথবা আমাদের ইমেল অথবা অন্য যে কোনো চ্যাটগুলোতে তো একটু খেয়াল রাখব এবং একটু সিকিউরিটিটা বাড়ানোর ট্রাই করব আমরা একটু অ্যাটাকার্স এবং সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনালস সম্বন্ধে একটু দেখি যে অ্যাটাকার্স জিনিসটা কি অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাটাক মানে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে এমনি না জেনে আসলে মানে ইউটিউবে দেখা যায় যে অনেক কিছু অ্যাটাক তৈরি করে ফেলে অনেক কিছু করে আমরা আসলে দেখি যে আসলে প্রফেশনালস জিনিসটা কি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে তো এখানে আমরা আসলে মেনলি তিন ধরনের পাই অ্যামেচার্স অ্যামেচার হলো অ্যামেচার্স হ্যাকার্স এবং অর্গানাইজড হ্যাকার্স তো অ্যামেচার্স নিয়ে একটু আলোচনা করি ফার্স্টে অ্যামেচার হলো যে ধরে নিলাম যে আমরা অনেক ছোটোরা আছে না যে অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে কিছুই জানে না বাট আমাদের ওয়েবসাইট বিভিন্ন ওয়েবসাইট অথবা গিট হাব থেকে অনেক স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করে জাস্ট রান করে দিল ও আসলে জানলো না আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কী হলো কিন্তু একটা অ্যাটাক হয়তো বা জেনারেট হয়ে গেছে আনফর্চুনেটলি তো ওই প্রবলেমগুলোকে আমরা বলতে চাই আসলে অ্যামেচার্স অথবা আমরা বলতে পারি স্ক্রিপ্ট কিডিস যেটাই বলি ওরা আসলে কোনো না জেনেই আসলে এই অ্যাটাকগুলোকে রান করে ফেলে আর হ্যাকার্স বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এখানে তিন ধরনের হ্যাকার্স হোয়াইট হ্যাক গ্রে হ্যাট এবং ব্ল্যাক হ্যাট হোয়াইট হ্যাক হলো যে ওরা শুধুমাত্র কোনো একটা সিস্টেমকে ব্রেক করবে 
কিন্তু এটা ওই সিস্টেম মে যারা কাজ করবে তাদের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে মানে জিনিসটা এরকম যে একটা অফিসে হয়তো বা একজন হ্যাকারকে ডেকে নিয়ে গেল এবং ওই অফিসে ডেকে নেওয়ার পরে ওনাকে বলা হলো যে আপনি আমাদের অফিসের কোন কোন জায়গায় অনলাইন অথবা সাইবার সিকিউরিটির ভায়োলেশন মানে ফ্লগুলো আছে অথবা উইকনেসগুলো আছে আপনি একটু খুঁজে দেবেন তো ওই যে পারমিশনটা এবং উনি একটা হয়তো বা সিগনেচার অথবা একটা পারমিশন একটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নেবে যে হ্যাঁ আমি কোনো ভায়োল যা কিছুই ব্রেক করব ওইটাতে আমাদের এই অফিস অথবা ওই কর্পোরেশন অথবা ওই অর্গানাইজেশনের পারমিশন আছে গ্রেহেট হলো আসলে একটু আলাদা ওরা মাঝে মধ্যে কিছু নিজের জন্য করে যে কম্প্রোমাইজ সিস্টেম উইদাউট পারমিশন মানে পারমিশন ছাড়াও কম্প্রোমাইজ করতে যায় আর ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার্সটা হলো একটু খারাপের দিকে যেতে পারে চাই যে ওটা হলো যে বিভিন্ন ইললিগেল কাজগুলোর জন্য আসলে ওরা বেশিরভাগ কাজ করে ঠিক আছে তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় না যে সার্টিফাইড এথিক্যাল হ্যাকার্স তো ওটা এথিক্যাল হ্যাকার্স বলতে আমরা আসলে বুঝি হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার্স ঠিক আছে তা আর অর্গানাইজড হ্যাকার হলো বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগগুলো যে ওরা আসলে বিভিন্ন হ্যাকার্সগুলোকে আসলে এমপ্লয়ি হিসেবে রাখে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় সরকারিভাবে অ্যাটাকগুলো করে ঠিক আছে টেরোরিস্ট হতে পারে হ্যাক্টিভিস্ট হতে পারে অথবা স্টেট স্পন্সার্ড হতে পারে মানে আমরা অনেক সময় জানি যে হয়তো বা যে বিভিন্ন সরকার হয়তো বা মানে টিভিতে দেখা যায় যে সরকার স্পন্সার করে অথবা ওই সরকারের হ্যাকাররা অথবা ওই গোয়েন্দা বিভাগের হ্যাকাররা ওই সিস্টেমটাকে ভায়োলেট করার ট্রাই করেছে অথবা করে ফেলেছে ওইগুলোকে আমরা বলবো অর্গানাইজড হ্যাকার তো তারা একটু আলাদা তারা ওই কর কোম্পানির কাজের জন্য কাজ করে আর কি এবং আমরা যদি একটু একটা ডিটেলস দেখতে চাই একসাথে আমাদের যে থ্রেটসগুলো আছে ইন্টারনাল সিকিউরিটি থ্রেটস এবং এক্সটার্নাল সিকিউরিটি থ্রেটস ইন্টারনাল সিকিউরিটি থ্রেটস বলতে আসলে যে একটা অফিসের মধ্যে কিন্তু আসলে এমনি কোনো একটা সিস্টেম ভায়োলেট হয় না মানে আমি যদি আউটসাইড থেকে করতে চাই তো ওটার জন্য আসলে আমাদের ইন্টারনাল কোনো এমপ্লয়ির হয়তো বা কানেক্ট থাকতে হইতে পারে ঠিক আছে এই জন্য এখানে দুই রকমের আছে যে অর্গানাইজড হ্যাকার্স এবং আমাদের আউটসাইড সিস্টেমের মধ্যে হ্যাকার সাইবার সিকিউরিটি অ্যাটাক আর দুই রকমের ইন আউটসাইড এবং ইনসাইডের অ্যাটাক অ্যাটাকার্স এখানে আউটসাইডেরটা আমরা তিন রকমের ভাগ করেছি অর্গানাইজড হ্যাকার হ্যাকার এবং অ্যামেচার্স আর ইনসাইডের মধ্যে কিন্তু আসে আসলে আমাদের কোম্পানির ভিতরে যারা এমপ্লয়ি তারা অনেক সময় দেখা যায় যে যদি জবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি হয়তো বা অনেক ট্রাস্ট করে কাউকে আমি আমার পাসওয়ার্ড অথবা কোনো অন্য কোনো তথ্য দিলাম কিন্তু উনি হয়তো বা ওই ট্রাস্টটা আমার ডিরেক্টলি রাখলো না উনি কাউকে হয়তো বা লিক করে দিল আমার ইনফরমেশানটা ওই প্রবলেমগুলোর জন্য আসলে আমরা ইনসাইডের জিনিসটা রাখতেছি আলাদা এবং এখানে আমাদের সিকিউরিটি মডেল আছে একটা সব সময় সাইবার সিকিউরিটি বলি নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি বলি আমাদের সবচেয়ে বড় মডেল সিআইএ এবং আমরা যখন নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি নিয়ে পড়ব যারা সিএসি ডিপার্টমেন্টে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি একটা সাবজেক্ট থাকে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে সিআইএ মডেলটা অবশ্যই পড়ানো হয় ওই সময় আরও ডিটেলস থাকে যে সিআইএ হলো আমাদের তিনটা ফর্ম তিনটা ওয়ার্ড ফর্মের ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা নিয়ে করা হয়েছে সিআইএ মানে কনফিডেন্সিয়ালিটি ইন্টিগ্রিটি এবং অ্যাভেলেবিলিটি প্রাইভেসি জিনিসটা কি কনফিডেন্সিয়ালিটি হলো প্রাইভেসি ইন্টিগ্রিটি হলো যে আমি একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় আমি একটা ডেটা পাঠালাম কিন্তু মাঝখানে কোনো ডেটাটা চেঞ্জ হলো না মানে অ্যাকোরেসি এবং কোনো ঝামেলা হলো না মাঝখানে এবং অ্যাভেলেবিলিটিটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমার একটা সার্ভিস আমি দিব ইন্টারনেট থেকে ওটার জন্য সার্ভিসটা অ্যাভেলেবেল থাকে সব সময় তো আমরা একটু ডিটেলস দেখি এটাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি কনফিডেন্সিয়ালিটিতে অনেকগুলো সাইবার সিকিউরিটি কনসেপ্ট থাকে কনফিডেন্সিয়ালিটির জন্য যেরকম এখানে ক্রিপ্টোগ্রাফি আছে দু রকমের আমরা জানি সাম ক্রিপ্টোগ্রাফি কনসেপ্ট ফর ডেটাকে কনফিডেন্সিয়ালিটি এটা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে ডিটেলস পড়ানো হয় যেরকম 
symmetric key among asymmetric key algorithm a check on Caesar cipher DS AS uh, Diffie Hellman RS algorithm stenography uh, Amra try code bo stenography that occurs to know Amra Jacon uh, practically cast a corbo part three day it allow uh, confidentiality Egula uh, the Amra encrypt code but we will know um, आमादेज़ जी डेटा गुला थक बे तो एक अने छोटा एक डायग्राम दिए देखने हुए चाशे ले कॉन्फिडेंशियल डेटा के जहाँ आमी मार्च कने आमी हेलो वर्ल्ड हेलो कोथर के पाठा बो आमी उधे इन्फिट कोरे पाठा ये टा होता बा एक टा उन्नो कुनो फॉर्म में जावे माने मार्च कने आमी एक टा स्क्रिप्ट रख बो अथवा एक टा क तो इतना यार चले एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम में मुद्दा भाई एक तो अन्ना रखूँ वो एक है ना दो टक औरे की था के अलग अलग था तो पब्लिक की अबूं प्राइवेट की तो इतना हम रे एक तो देखने बो कारण एक है ना आमी या तो डिटेल्स आलोचना करते जाते हैं ना इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी टा होलो जे आमी अनेक वो एक है ना देखा जाए जैसे हैश लिखा था क्या तो md5 हैश और तो बार शा हैश लिखा था कि इधर क्या नो लिखा था कि हाँ तो बार हम लोगों ने शो में चिंता करी ना ये इतना चला लिखा था कि जो नो जे आमी जोखोनी फाइल टके डाउनलोड कर बो फाइल टर वो ही फाइल की शॉप किसी डाउनलोड हुए चीके ना हम लोग बुझ किंतु उटर हाथों में भीत होते क्या हाथों में एक ता फाइल मिसिंग हो गया थे तो फाइल मिसिंग हो गया तो हमारे सिस्टम टा रन कर बना तो उटर ऐसे ले फास्ट ही चेक करार जोनो हमारे वही हैश फंक्शन टा दवा था के तो आर हैश फंक्शन टा दिया ऐसे ले हमरा बुझते पड़े जी कोन टा फाइल मिसिंग हो गया थी कि � अपुन ये कहने मधेर एसएसएल सर्टिफिकेट्स एक ता कथा से कहने एसटीपी अपुन सीक्योर एसटीपी इतने हम लोग देखा देख बो मधेर पार्ट थ्री थे एक बारे हम लोग रन करे क्यों वे काज करे साइबर एटैक्स आज साइबर एटैक्स ने एक तो आलोचना करे हम लोग ये पार्ट इशो में तो साइबर एटैक अनेक धोने होते पारे मेनली तो एक्टिव अटैक टा इखने हम राइट तो देखिए देखी जे स्पूफिंग होते पारे या तो वाव वेब अटैक होते पारे पासवर्ड अटैक होते पारे वार्म होल डेनियल ऑफ सर्विस मैन इन द मिडल या तो वाव फिशिंग अटैक तो इखने स्पूफिंग या तो वाव वेब अटैक टा एक तो अलग था हम राइट देखने और एक शुमार डॉस अ वार्म होल टाप हो जितो अच्छा लेगुला अच्छा छोटो एक को था भोजन टाइप टू प्रॉब्लम हो जाए हम रहा है तो बार नेक्स्ट डे साइबर सिक्योरिटी नहीं आरो बोरो कुनो ट्यूटोरियल जाकून तोरी कर बताओ वो तो उस समय हम रहा ऑनेक डिजिटल साल चला कर बेगुला के पैसिव अटक को एक रोको में होते पारे जरूरकुम डेनियल ऑफ सर्विस है तो बा उन्नो बोरो अटैक गुला है तो बा हम रखने तोड़ी करते पार बोना कारण एक लेक्टर शामिल बा पर है अगे अब उन सेटअप उन्हें बोरो सेटअप तोड़ी करता है तो हम रा आशा करें भविष्य टा हम रा उस शब्द गुला अटैक के हम रा कोरे देखा बो वेब अटैक एक तो है ची हम रा � ये जो ना हमारे किसी वेब अटैक आते हैं जरूर कोम एसक्यूल इंजेक्शन अथवा पाथ ट्रैवल से अथवा हमारे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग थकते पड़े पासवर्ड अटैक एक ना हमारे ब्रूट फोर्स अटैक थकते पड़े इधर चले हमारे डिक्शनरी अटैक बोलते पड़े दो इधर चले सेम सेम ही बोलते पड़े ब्रूट फोर्स अटैक � आरो अनेक टक में ऐताक आचे अब उन एगुला डॉस ऐताक के राशुले अनेक गुला टाइप जब डेनियल ऑफ सर्विस अब उन डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस से ऐताक अनेक गुला अब उन डेनियल ऑफ सर्विस टेकिंग तो एक टा अमादेर जे सीआईए जे ए माने लास्ट टा जेटा अवेलेबिलिटी वो टेकिंग तो वायलेट करे कारण 
डस मान हलो एक सिसटेम जान सार्विसा दीते ना पे मान एक सिसटेम के बीजे रखा अन् एक क्जे ये आसल डस एटैक धरे निल बांगलेश बैंक अथवा डाच बांगला बैंक अथवा अन्न जेको एक बैंक एटीएम बूथ अथवा एटीएम बूथ जे सार्वर अंडारे चले को कारण क्यों एक जन एटे अटैक ए रकम भाव कर सार्विस दीते एटीएम बूथ के तो आसल कम क्षति होते मैन एंड द मिडल एटैक आ तो मालवेयर टाइप आगे हम एटैक टाइप जो कीरकम एटैक होते कि मालवेयर अथवा भाइरस कम्पिटार भाइरस तो टाइप अफ मालवेयर मालवेयर मध्य अनेक कि आज कैक दिन आगे रानसम वेयर एटैक कर स्पायर एडवेयर बोट रानसम वेयर अथवा स्कायर आनेक आग हलो इम्पोर्टेंट छोटो छोटो रानसम वेयर अथवा मालवेयर क्योंकि इंटरनेट के डाउनलोड करा जाए तो अपना जो मालवेयर ट्राफिक एनालसिस नाम एक वेबसाइट आए अपना देखते पें इच्छा कर लेखान अपना एक्टिव मालवेयर डाउनलोड करतेबें रूट किट भाइरस ट्रोजन हार्स एखे क्योंकि आज मैन एंड द मिडल एटैक अथवा मैन एंड द मोबाइल मैं मालवेयर एक अंश सिसटेम के वायोलेट करते सीमटम किस आज एक सिसटेम मध्य मालवेयर एटैक जो कर तक आसमें क्यों सीमटम होते एक सिसटेम अनेक समय सिसटेम मध्य मैनुअल मालवेयर एटैक कर धरते परिना जिनिटा ओटा धरार जो एखे छोटो छोटो किस पॉइंट देवा जे रखम सीपीओ यूज बस अनेक समय देखा जाए जो कम्पिटार को यूज ही हाँ क्योंकि सीपीओ है हंड्रेड पार्सेंट यूज होते अनेक समय देखा जाए वो समय बुझते परि वो क्योंकि आसले को ना जो हमें एक मालवेयर एटैक करो अनेक रकम कारण होते तो एंटीभैरस माज एक आपडेट कर रखब ए सब चे बी प्रब्लेम है आसले पेन ड्राइव दिए मालवेयरगुल्ला बसि जाए तो हमें ट्राई करब जो कम्पिटार मध्य पेन ड्राइव यूज ना करते मैं निजे पेन ड्राइवटा छाड़ा अन्न को पेन ड्राइव जान ना आसे और मालवेयर थे एक बाधा जाए मजे मध्य देखा जाए जो विभिन्न प्रोटेक्शन यूज करी एस वि प्रोटेक्शन अथवा विभिन्न प्रोटेक्शन यूज करी मालवेयरगुल्क मालवेयर ना हमारे रिमुवेबल डिवाइसगुल् के प्रोटेक्ट करार जो तो एगो यूज करते मालवेयर गा जान पेन ड्राइव ना आसे देखार जो तो फार्ष्ट पार्ट एतटुकू एवं सेकेंड पार्टे देखो जो कि सिक्योरिटीगुल्क के प्रोटेक्ट करते थार्ड पार्टे देखो क्यों किस अटैक जेनारेट करते छोटो छोटो अटैक अथवा देखते परि कम भाव क्चे भाला देखें सबाई